নমস্কার প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকে চলে এসছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে আজকে আমার আলোচনার বিষয় থাকছে একাদশ শ্রেণীর ব্যবহারিক ভূগোলের মাপচিত্র বা কার্টোগ্রামস নামক চ্যাপ্টার থেকে লেখচিত্রের ওপরে একটা টপিক সেটা হচ্ছে বহু রেখা লেখচিত্র আমরা গত ক্লাসগুলোতে স্তম্ভচিত্র দেন সরল রেখাচিত্র কি করে করতে হয় সেটা আমরা অলরেডি শিখেছি আজকে আমরা বহু রেখা লেখচিত্র কি করে করব এবং কোয়েশ্চেনই বা কি করে আসে সেটা আমরা কি করে সমাধান করব সমস্ত বিষয় আমরা শিখে নেব তো এখানে তার আগে আমি বলে নেই সরল রেখা লেখচিত্র আর বহু রেখা লেখচিত্রের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি একটাই মূল এখানে আমি বলবো পার্থক্য রয়েছে সেটা হচ্ছে সরল রেখাচিত্রে আমরা শুধুমাত্র একটি বিষয়কে উপস্থাপন করতে পারি বা করি আর বহু রেখা লেখচিত্র যেটা আমরা আজকে সমাধান করতে চলেছি সেখানে আমরা একাধিক বিষয় অর্থাৎ দুটো তিনটে চারটে একাধিক বিষয় আমরা উপস্থাপন করতে পারি তো আজকে যে আমি কোয়েশ্চেনটা এখানে লিখেছি সেখানে দুটো বিষয় এখানে আমরা উপস্থাপন করব গ্রাফের মধ্য দিয়ে সেটা কি চলো পড়ে নেওয়া যাক ভারতের ছয়টি রাজ্যের কয়লা ও আকরিক লোহা উত্তোলনের তথ্য দেওয়া আছে উক্ত তথ্য থেকে একটি বহু রেখা লেখচিত্র অঙ্কন করো আছে কয়লা উত্তোলন আর আছে আকরিক লোহা উত্তোলন ওকে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আছে রাজ্য তারপরে কয়লা উত্তোলন ব্র্যাকেটে কোটি টন মানে এগুলো সব কোটি টনে আছে আর আকরিক লোহা উত্তোলন এটাও কোটি টনে আছে ব্র্যাকেটে কোটি টন দেওয়া যেহেতু আছে আচ্ছা এই যে ব্ল্যাক কালারের যে অংশটা রয়েছে এতটুকু তোমাদের কোয়েশ্চেন রাজ্যগুলো কি ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র এদের কয়লা আর আকরিক লোহা উত্তোলন কোটি টনে দেওয়া আছে সবার এই পর্যন্ত আমাদের প্রশ্নের অংশ তো আমরা সলভ কি করে করব স্কেল কি করে ধরবো চলো দেখে নেওয়া যাক এখানে আমাদের হাইয়েস্ট মানগুলোকে আগে দেখে নিতে হবে কয়লার হাইয়েস্ট মান এবং আকরিক লোহার হাইয়েস্ট মান তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি এটা কয়লার হাইয়েস্ট মান আছে ঠিক আছে যেটা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আছে এবং আকরিক লোহাও দেখতে পাচ্ছি ফর্টি এর থেকে বেশি আর কোথাও নেই এটাও ঝাড়খণ্ডে রয়েছে ওকে ঠিক আছে তো আমরা এমনভাবে স্কেলটাকে ধরবো যাতে আমাদের গ্রাফ পেপারে সুন্দরভাবে সেটাকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি এমন বড় স্কেল নেওয়া যাবে না এমন ছোট স্কেলও নেওয়া যাবে না যাতে করে ছবিটা খুব বড় এবং খুব ছোট হয় একটা স্ট্যান্ডার্ড মাপের আমাদের ছবিটাকে ড্রয়িং করতে হবে তো সেই মতো করে আমরা যদি হাইস্টটাকে যদি ঠিকঠাকভাবে নিতে পারি তাহলেই হয়ে যাচ্ছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি টু এটাকে যদি মোটামুটি আমরা টেন দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা সেভেন পয়েন্ট টু টু পেয়ে যাচ্ছি মোটামুটি সাথে থেকে একটু বেশি সাড়ে সাতের কাছাকাছি তাই না তো আমরা সেই মতো করে সেভেন পয়েন্ট টু টু সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট এইটকে ভাগ করেছি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এইট এসেছে ফর্টি এইট পয়েন্ট থ্রিকে ভাগ করেছি ফোর পয়েন্ট থ্রি এইট এসেছে উড়িষ্যার আছে ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট নাইন এটাকে ভাগ করেছি ফোর পয়েন্ট ওয়ান নাইন এসেছে তো এভাবে পরপর আমরা এগুলো স্কেলগুলোকে আমরা ঠিকঠাকভাবে ধরে করে নেব আকরিকগুলো হাকেও সেমভাবে স্কেল ধরব দশ দিয়ে তো এখানে লিখেছি দেখো এক সেমিতে দশ কোটি টন কয়লা উত্তোলন ধরে আর এক সেমিতে দশ কোটি টন আকরিক লোহা উত্তোলন ধরে এই যে ব্লু কালারের যে লেখাগুলো আছে ব্লু কালি দিয়ে এগুলো কিন্তু উত্তরের কিন্তু অংশ আর কালো কালারের যেই যে তিনটে বক্স ছিল এগুলো প্রশ্নের অংশ এই প্রশ্নের সাথে এই তিনটে বক্স দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এটা অনুভূমিকভাবেও দেওয়া থাকতে পারে এটা উল্লম্বভাবেও দেওয়া থাকতে পারে এই তথ্যগুলো যেভাবেই দেওয়া থাক না কেন এই দুটোর সাথে আমরা এই আরও দুটো বিষয় যুক্ত করব কি এই তথ্য কয়লা উত্তোলন আকরিক লোহা উত্তোলনের আমরা স্কেল দুটোকে ধরে নেব তার জন্য আমাদের দুটো আলাদা করে কলাম রাখতে হবে তো সেই মতো করে আমরা স্কেলটাকে ধরা আমাদের কমপ্লিট হলো এবার আমরা চলে যাব ড্রয়িং পোর্শনে যে ছবিটাকে কি করে আঁকা যায় ঠিক আছে এই দুটো তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আমরা একটা বহু রেখা লেখচিত্র কি করে অঙ্কন করব সেখানে আমরা চলে যাব চলে এসেছি ড্রয়িং পার্টে ড্রয়িং পার্ট শুরু করার আগে প্রত্যেককে বলছি তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছো প্রত্যেকে চ্যানেলটিকে লাইক করে দেবে এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে যাতে কি না তোমরা পরবর্তীতে আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো খুব সহজে পেয়ে যাও এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে আচ্ছা চলো শুরু করা যাক তো এখানে আমরা হায়েস্ট দেখতে পাচ্ছি কয়লা ও আকরিক লোহার মান মিলে আমরা হায়েস্ট দেখতে পাচ্ছি সেভেন পয়েন্ট টু টু আছে তাই না তার আগে আমি বলে রাখি যে এখানে আমাদের কটা রাজ্য আছে মূল রাজ্য আছে ছটা ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র ছটা রাজ্য আছে তো আমাদের গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এক সেন্টিমিটার কম নিলেই হবে ছয় সেন্টিমিটার নেব না তাহলে কি পাঁচ সেন্টিমিটার নেব যদি আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার নেই দেখো আমরা যদি পাঁচ সেন্টিমিটার নেই একদম অতি ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে না ছোট্ট এতটুকু এই যে এক থেকে পাঁচ একদম ছোট হয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমরা এটাকে ডাবল করে দেবো মানে দশ করে দেব
কারণ আমাদের এখানে রয়েছে ছটা রাজ্য সেই যে দেখো ছয়টা রাজ্য ছয়টা রাজ্যের জন্য আমরা যদি এক তাকে বাদ দেই মানে এক সেন্টিমিটার যদি বাদ দেই ছয়টা রাজ্যকে উপস্থাপন করার জন্য পাঁচ সেন্টিমিটার নিলেই হচ্ছে তো পাঁচ সেন্টিমিটার যদি আমরা নিতে যাই তাহলে খুব ক্ষুদ্র হয়ে যাবে বিষয়টা এবং এত বড় গ্রাফে সেটা মানে ভালো দেখাবে না এর জন্য আমরা একটা সুইটেবল মানে চিত্র করার জন্য আমরা সেটাকে দ্বিগুণ করে দিলাম ওর জন্য আমরা পাঁচ দুগুণ দশ মানে টেন সেন্টিমিটার নিয়ে নিয়েছি আচ্ছা এবার হায়েস্ট দেখতে পাচ্ছি সেভেন পয়েন্ট টু টু আছে তো এখানে আমরা যতটা হায়েস্ট থাকবে তার থেকে এক ঘর বা দু ঘর বেশি নেব তো সেভেন পয়েন্ট টু টু সেন্টিমিটার ছিল তো আমরা মোটামুটি এইট বা নাইন নিতে পারি এইট পর্যন্ত অথবা নাইন পর্যন্ত আমরা নিয়ে নিতে পারি তো আমরা এইট পর্যন্ত নিচ্ছি আচ্ছা এখান থেকে শুরু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইট আচ্ছা যেহেতু আমরা এইট পর্যন্ত এইদিকে নিয়েছি এইদিকেও এইট পর্যন্ত নিতে হবে তো আমি একই রকমভাবে দাগটাকে এক্সটেন্ড করে দেব এবং একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যাবে এইট পর্যন্ত আমি নিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা হয়ে গেল এবার আমরা এর উপরের অংশটাকেও জুড়ে দেব আচ্ছা জুড়ে দেওয়া হয়ে গেল এবার আমরা কি করব যেহেতু ছটা রাজ্যের এখানে আমাদের আকরিক লোহা আর কয়লা উত্তোলন দেখাতে হবে এই চিত্রের সাহায্যে আমরা কি করব এই যে ডিভিশন করে দেব এখানে দুই সেন্টিমিটার করে যেহেতু আমি বলেছি এখানে এক চার এখানে হলো ছয় আট দশ তো এই একটা বিন্দু পেলাম এই একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা ছয় দুগুণ বারো বারো মানে এখানে মেনলি ছটা আমাদের তো বলেছে কি ছটা রাজ্যের কথা তো ছটা রাজ্য আমরা পেয়ে গেছি বারো সেন্টিমিটার নিতে হচ্ছে না দশ সেন্টিমিটারের মধ্যেই কিন্তু আমরা ছটা রাজ্য পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা এবার আমাদের এখানে ওপরে কি এক সেন্টিমিটার করে আমরা গিয়েছিলাম তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি জিরো সরি দশ সেন্টিমিটার মানে এক করে গিয়েছি এক সেন্টিমিটারে দশ কোটি টন যেহেতু ধরেছি তাহলে জিরো টেন এখানে টোয়েন্টি দেন থার্টি ফর্টি ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি এইটি এইটি পর্যন্তই আমাদের যেতে হবে আচ্ছা এবার নিচে যে স্টেটগুলো আছে সেই স্টেটগুলোর আমরা নাম লিখে দিব ঝাড়খণ্ড প্রথমটা আছে ঝাড়খণ্ড নেক্সট আছে ছত্তিশগড় এই বিন্দুটা ছত্তিশগড় ছত্তিশগড় দেন আছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ দেন আছে উড়িষ্যা উড়িষ্যা দেন মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ আর লাস্ট আছে মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র হয়ে গেল আমাদের কিন্তু এখানে এগুলো লেখা শেষ রাজ্যগুলোর নাম আমরা নিচে লিখেছি অনুভূমিকভাবে আর উল্লম্বভাবে আমরা যে স্কেলটা ধরেছি সেরকমভাবে আমরা লিখেছি তো এই যে এই নিচের এই বিষয়গুলো কি বোঝাচ্ছে রাজ্য তো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি এগুলো রাজ্য তাই না আমরা এবার দুপাশে দাগটাকে এক্সটেন্ড করে দেব এখান থেকে এদিকে এই পর্যন্ত বাড়িয়ে দেব বাড়িয়ে দেব আচ্ছা এবার এই যে এই যে ওপরে যে এগুলো জিরো টেন টোয়েন্টি থার্টি করে এইটটি পর্যন্ত গিয়েছে এগুলো আসলে কি বোঝাচ্ছে উত্তোলন মানে কয়লা ও আকরিক লোহা উত্তোলন বোঝাচ্ছে তাই না তো আমরা এখানে লিখে দেব কয়লা ও আকরিক লোহা উত্তোলন উত্তোলন ব্র্যাকেটে লিখে দেব কোটি টন কোটি টন হয়ে গেল আমরা এই দাগটাকে একটা দাগ নিয়ে উপর নিচে এক্সটেন্ড করে দেব ওপরে নিয়ে দেব নিচেও নিয়ে দেব আচ্ছা হয়ে গেল ওই পর্যন্ত আমাদের স্ট্রাকচারটা কমপ্লিট এবার আমরা চলে আসব এই ডেটাগুলো দিয়ে এখানে উপস্থাপন করব তো এখানে যেহেতু দুটো আলাদা আলাদা বিষয় আছে একটা কয়লা একটা আকরিক লোহা কয়লা আকরিক লোহা আমরা দু রকমের কালি ইউজ করব আমি দু রকমের দুটো পেন ইউজ করব এখানে আমি প্রথমে আচ্ছা কয়লা উত্তোলনটা বোঝাচ্ছি তো কয়লা উত্তোলনটাকে আমি প্রথমে আগে রিপ্রেজেন্ট করি সেভেন পয়েন্ট টু টু আছে ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ডে আছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান টু সেভেন পয়েন্ট টু টু আচ্ছা পেয়ে গেলাম 
नेक्स्ट ये अच्छे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से सिक्स पॉइंट फाइव एट छत्तीसगढ़ सिक्स ये सिक्स पॉइंट फाइव तब तक एक तो पश्चिम बंग फोर पॉइंट एट थ्री पश्चिम बंगे आ फोर पॉइंट एट थ्री पश्चिम बंग फोर पॉइंट एट थ्री अच्छा नेक्स्ट की आड़ीसा उड़ीसा आ फोर पॉइंट वन नाइन उड़ीसा फोर पॉइंट वन नाइन मीस एखने हो गल नेक्स्ट आज मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कत आ थ्री पॉइंट सेभेन फोर मध्य प्रदेश वन टू थ्री थ्री पॉइंट फाइव सिक्स सेवेन सेवेन फोर अच्छा नेक्स्ट की आू पॉइंट सेवेन फाइव महाराष्ट्र वन टू टू पॉइंट फाइव सिक्स सेवेन फाइव एक बसि हो गल अच्छा एबार् कि दागुलो के फ्री हैंडे जुड़े दीते हैं एखे एकदम फ्री हैंडे उदाउट स्केले क्योंकि हाँ फ्री हैंडे हमें दागुलो के जुड़े देव तो हो गल एक रेखा पे गे ये कयला उत्तोलन रिप्रेजेंट कर कल दिए चले जाब आकुरिक लोहा उत्तोलन दिखे कि आज प्रथम आकुरिक लोहा झारखंड आ फोर पॉइंट नाइन सेवेन तो झारखंड फोर वन टू थ्री फोर फोर पॉइंट नाइन नाइन सेवेन मीस एखे चले आसलम अच्छा दें छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की आज थ्री पॉइंट नाइन एट छत्तीसगढ़ वन टू थ्री थ्री पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट नाइन एट मीस फोर काछाची ओके नेक्स्ट की आश्चिम बंग थ्री पॉइंट फाइव थ्री वन टू थ्री थ्री पॉइंट फाइव फाइव थ्री मीस एखने अच्छा अच्छा पश्चिम बंगे पर कि आज उड़ीसा उड़ीसार कि आज उड़ीसा आज थ्री पॉइंट वन सेवेन उड़ीसा वन टू थ्री थ्री पॉइंट वन सेवेन अच्छा नेक्स्ट आज मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कत आ टू पॉइंट टू फोर वन टू टू पॉइंट टू फोर ओके नेक्स्ट लास्ट की आज वन पॉइंट एट टू महाराष्ट्र महाराष्ट्र आज वन पॉइंट एट टू वन पॉइंट फाइव सिक्स सेवेन एट एट टू ओके डटगुलो के पेगुलो के जुड़े देव एट फ्री हैंडे करब उदाउट स्केले जुक्त कर देव समस्त दागुलो के तो हो ग मोटामुटी ड्रईंगर जो भेतर अंश है से कमप्लीट एबार् आलदा दुटो विषय जो नहींटो विषय के सडे उपस्थापन कर देव जो कि ऑरेंज कलर जे कल देखते रेखाटा ये कि बोझा और ब्लू कलर जो रेखाटा से बोझा ओके तो ये सैडे नहींब दो इंडेक्स कर आलदा ओके प्रथम जेहेतु ये कयला कयलार दिए दी अच्छा और ये देखते पर आज आकुरिक लोहा तो यह इंडेक्स देखिए देव तो ये लिखे देव कयला और पर लिखे देव आकुरिक लोहा हेडलैन लिखे देव से बहुरेखा लेखचित्र तईना बहुरेखा लेखचित्रे हेडिंग लिखे देव बहुरेखा बहुरेखा एक साथ ही लेखो चित्र हो ग ये कि बोझा बहुरेखा लेखचित्रा आसले कि बोझा मैं कि रिप्रेजेंट कर उपस्थापन कर विषय कयला और आकुरिक लोहा उत्तोलन हमें लिखब कयला आकुरिक कयला और आकुरिक लोहा उत्तोलन ब्रैकेटे लिखब कोटी टन कोटी मोटामुटी छवि विषय नीचे लिखते हैं स्केल स्केलटा कि लिखब 
उल्लम्ब स्केले उल्लम्ब स्केले एक्सेमी कत धरे जेहेतु ये देखो धरे एक्सेमी दस कोटी टन कयला और आकड़ी गुला धरे एक्सेमी दस कोटी टन कयला आकुरिक लोहा उत्तोलन धोरे उत्तोलन धोरे दाढ़ी तो मोटा मोटी आमादर ड्राइंग टाइम तो कंप्लीट हुए गालो ठीक आचे तो बहुत रेखा लेखो चित्रो कोयला और आकुरिक लोहा उत्तोलन ब्रैकेटे कोटी टन আমরা এখানে দুটো যে বিষয় এখানে বহু রেখা চিত্রে উপস্থাপন করেছি সেই দুটো বিষয় হচ্ছে কয়লা আর আকরিক লোহা আমরা এখানে ডান দিকে ইন্ডেক্সে লিখে দিয়েছি তো মোটামুটি আমাদের বহু রেখা লেখা চিত্রের ব্যাপারটা কমপ্লিট হয়ে গেল ড্রয়িংটা তো প্রত্যেকে যারা যারা ভিডিওটা দেখেছো পছন্দ হয়েছে ভালো লেগেছে অবশ্যই লাইক করে দেবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে আর অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে ওকে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে গুড বাই